আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারালেন আরো 37 জন মোট মৃত্যু ছাড়ালো 1400 নতুন শনাক্ত 3240 জেলা জেলা বাড়ছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে আরো অন্তত 24 জনের মৃত্যু করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো ভাষা সৈনিক সাংবাদিক কামাল লোহানির রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য খাতকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে সরকার বললেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বরাদ্দ যথেষ্ট নয় বলছে সিপিডি এবার বিস্তারিত ক্রমেই অবনতি হচ্ছে করোনা পরিস্থিতি গত 24 ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন 37 জন দেশে করোনা সংক্রমণের 105 দিনে মোট মৃত্যু হয়েছে 1400 এর বেশি মানুষের স্বাস্থ্য দপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় একদিনে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে আরো 3240 জনের শরীরে দেশে যাবত মোট শনাক্ত রোগী 108775 জন আর জানাচ্ছেন রাজনাদার অনুদিনের তুলনায় দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিন ছিল একেবারেই সংক্ষিপ্ত এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার তথ্যের ভুল ভ্রান্তির জন্য বিতর্কের জন্ম দেয় সংস্থাটি সর্বশেষ মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ করোনার স্থায়িত্ব নিয়ে তার দেয়া বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আমি গভীরভাবে দুঃখিত গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 3240 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আর মারা গেছেন 37 জন মোট করোনা শনাক্ত হয়েছে 108775 জনের 24 ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3240 জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত 108775 জন গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 37 জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যু 1425 জন 59 টি ল্যাবে গত 24 ঘন্টায় 14031 জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এ পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে 596579 টি নমুনা 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 1048 জন পূর্বে নমুনা সহ আজকের এই পরীক্ষা এবং এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে 596579 টি নমুনা 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 1048 জন এ পর্যন্ত সুস্থ 43993 জন দেশে করোনার ঝুঁকি এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মানতে সবাইকে অনুরোধ করেছেন সংস্থাটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় সারা দেশে অন্তত 24 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়াও আক্রান্ত আরো 8 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বিভিন্ন জেলায় রেড জোন চিহ্নিত এলাকায় কার্যকর হয়নি লকডাউন আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে সংক্রমণ জেলা প্রতিনিধিদের বাঁচানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে দেখুন কামরুল জামার রাজীবের রিপোর্ট খুলনায় হঠাৎ করে বেড়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রকোপ করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে গত 24 ঘন্টায় উপসর্গ নিয়ে 6 জন এবং করোনা আক্রান্ত একজন মারা গেছেন নতুন আক্রান্ত হয়েছে 133 জন একদিনে আক্রান্ত ও মৃত্যুতে যা সর্বোচ্চ বরিশালে গত 24 ঘন্টায় করোনা উপসর্গ নিয়ে 4 জন প্রাণ হারিয়েছেন শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডক্টর এমদাদুল্লাহ সহ মৃত্যুবরণ করেছেন চিকিৎসাধীন আরো 3 জন এছাড়া ঝালকাঠি ও পটুয়াখালীতে করোনা আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল নগরী 27 টি ওয়ার্ড রেড জোন ঘোষণা করা হলেও লকডাউন কার্যকর না করায় বাড়ছে ভয়াবহতা করোনা উপসর্গ নিয়ে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 4 জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা 75 জন আক্রান্ত 2471 জন সংক্রমণ বাড়ায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের 3 10 12 13 নং ওয়ার্ড 3 জুলাই পর্যন্ত লকডাউন করা হয়েছে এদিকে করোনা উপসর্গ নিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন এক ফিলিপাইনের নাগরিক এছাড়া মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত আরো 3 জনের নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 187 জন নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত হয়েছে 40 জন নারায়ণগঞ্জ সদর আড়াই হাজার এবং রূপগঞ্জ উপজেলাকে রেড জোন ঘোষণা করা হলেও 6 দিনেও লকডাউন কার্যকর হয়নি 
লক্ষ্মীপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারী এবং করোনা আক্রান্ত একজন পুরুষের মৃত্যু হয়েছে নওগাঁয় করোনার উপসর্গ নিয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শকের মৃত্যু হয়েছে নোয়াখালীতে করোনা আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় পঁচিশ জন সহ জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক জন করোনা আক্রান্ত হয়ে বগুড়ায় একজন পুলিশ সদস্য সহ দুইজনের মৃত্যু হয়েছে মৃত পুলিশ সদস্য ফয়সাল আলম বগুড়া পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল এ নিয়ে বগুড়ায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো উনত্রিশ জনে যশোরে করোনার উপসর্গ নিয়ে দুজন ময়মনসিংহে দুজন মেহেরপুরে একজন এবং রাজশাহীতে একজন মারা গেছেন কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা যাত্রী অভাবে ঢাকা চট্টগ্রাম এবং ঢাকা নোয়াখালী রুটের দুটো ট্রেন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলওয়ে করোনা মহামারীতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে মোট আসনের পঞ্চাশ ভাগ খালি রাখার ঘোষণা দেওয়ার পরও পর্যাপ্ত যাত্রী না হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ এক দেড় ঘন্টার বিরতি রেখে ট্রেনের শিডিউল থাকায় কমলাপুর রেল স্টেশনেও যাত্রীদের চাপ নেই বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম স্বাভাবিক সময়ে ঢাকা কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে দৈনিক আটষট্টি জোড়া ট্রেন চলাচল করলেও সাধারণ ছুটির পরে বিভিন্ন রুটে চালু রাখা হয় মাত্র চোদ্দ জোড়া ট্রেন চট্টগ্রাম রুটের সোনার বাংলা এক্সপ্রেস সকালে কমলাপুর থেকে ছেড়ে গেল আপাতত আর ঢাকায় ফিরবে না রোববার থেকে ঢাকা নোয়াখালী রুটের উপকূল এক্সপ্রেস চলাচলও বন্ধ হয়ে যাবে নোয়াখালী লকডাউনের কারণে বেশ কিছুদিন উপকূল এক্সপ্রেস লাকসাম পর্যন্ত চলাচল করত চোদ্দ জোড়া ট্রেনের মধ্যে দুই জোড়া ট্রেন আজকে থেকে আজকে সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি চট্টগ্রাম থেকে আসবে না আর কালকে ঢাকা থেকে উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি আর যাবে না তো এই দুই জোড়া ট্রেন যাত্রী সীমিত থাকাতে আমরা আপাতত বন্ধ রাখছি করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটির কারণে গত চব্বিশ মার্চ বন্ধ হয়ে যায় সব যাত্রীবাহী ট্রেন সাধারণ ছুটি শেষে একত্রিশ মে থেকে সীমিত পরিসরে আটটি ট্রেন চলাচল শুরু হয় দুই জুন থেকে চালু হয় আরও এগারোটি ট্রেন এর মধ্যে ঢাকার সাথে অন্য অঞ্চলের চালু ছিল চোদ্দটি ট্রেন সামাজিক দ্রুত রক্ষায় ট্রেনের অর্ধেক আসন খালি রাখা হচ্ছে সব টিকিট বিক্রি হচ্ছে অনলাইনে এই পরিস্থিতিতে আসলে যাওয়াটা খুব রিক্সে তারপর তাকে দিয়ে যাওয়া আর কি অনলাইনে টিকিট কাটতেছি টিকিট কাটে দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে করোনা ভাইরাসের মধ্যে খুব জরুরি অবস্থায় কারণে আমরা চলে যাচ্ছি তবে যাত্রী বাড়লে ট্রেন দুটি আবারও চালু করা হবে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সাধারণ ছুটির মধ্যে ঢাকার বাইরে যাওয়ার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছিল মানুষের মাঝে করোনা সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন মানুষ ঢাকার বাইরে একেবারেই কম যাচ্ছেন বলে ধারণা করছেন পরিবহন সংশ্লিষ্টরা আর এর বড় প্রমাণ মাত্র চোদ্দ জোড়া ট্রেনের মধ্যে দুজোড়া ট্রেন যাত্রী সংকটের কারণে বন্ধ করতে হয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা কমলাপুর রেল স্টেশন ঢাকা করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ যথেষ্ট নয় বলে মনে করে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি একই সাথে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোরও প্রস্তাব করেছে সংস্থাটি ভার্চুয়াল বাজেট সংলাপে সিপিডি সরকারকে এই পরামর্শ দেয় সংলাপে অংশ নিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন সরকার শুরু থেকেই স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে আসছে আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ রহমান সজীব ভার্চুয়াল এ সংলাপে সিপিডির পক্ষ থেকে বলা হয় করোনা এখনো চলমান কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে তা প্রতিরোধ এবং করোনা পরবর্তী সময়ে করণীয় নিয়ে যথাযথ কোনো পদক্ষেপের কথা বলা হয়নি বাজেট পাশের আগে স্বাস্থ্য খাতের এই বিষয়গুলো বিবেচনার প্রস্তাব দেয় সংস্থাটি স্বাস্থ্য খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি আমরা নতুন যেসব সমস্যা হচ্ছে সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি সেখানে কিন্তু এই এই একুশ হাজার কোটি টাকা বার্সেস সংলাপে অংশ নিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন সব দিক বিবেচনা করেই বাজেট চূড়ান্ত করা হবে সংলাপে সিপিডি আরো বলেছে দশ শতাংশ হারে কর দিয়ে বিনা প্রশ্নে কালো টাকা সাদা করার সুবিধা দেওয়া নৈতিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কোনোভাবেই কাম্য নয় নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারীর কারণে কর্মহীন হয়ে দেশে ফেরা প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের অন্যতম খাত হতে পারে পোলট্রি ও ডেয়ারি শিল্প 
তাই এবারের বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি বাস্তবায়নের দিকে নজর দেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা বাজেটে কৃষি খাত নিয়ে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের ভার্চুয়াল আলোচনায় তারা এসব কথা বলেন আর জানাচ্ছেন হুমায়ুন জিষ্টি বাজেটে কৃষি খাত বিষয়ক ভার্চুয়াল আলোচনায় বক্তারা বলেন করোনাকালে বিভিন্ন দেশে কৃষি উৎপাদন কমলেও বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম বিশ্বব্যাপী সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবেলা ও নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে কৃষি খাতকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে এবারের বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ কিছুটা বাড়লেও তা যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন আলোচকরা খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমাদের যে বড় ধরনের একটা উল্লঙ্ঘন দরকার কৃষির বরাদ্দের ক্ষেত্রে এবং কৃষির প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার জন্য যে পরিমাণ সহায়তা দরকার সেটা হয়তো এমন ভাবে রিফ্লেক্ট হয় তারা বলেন মূল্যস্ফীতি বাড়লেও গত আট বছর ধরে কৃষি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ নয় হাজার কোটি টাকায় আটকে আছে এছাড়া এ ভর্তুকি প্রকৃত কৃষকের কাছে ঠিক মতো পৌঁছায় না বর্তমানে এই প্রক্রিয়াটা জটিল হওয়ার কারণে সেটাকে আরো সিম্প্লিফাই না করার কারণে ব্যাংকগুলি ওই প্রণোদনার টাকা নিচ্ছে না প্লাস কৃষক বিভিন্ন দুর্যোগ থেকে কৃষককে রক্ষায় শস্য ও গবাদি পশুর বিমা সুবিধা চালুর সুপারিশও করেন তারা কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে কৃষি শিল্প বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি এখন সময়ের দাবি বলে মন্তব্য করেন আলোচকরা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে মহাপরিচালকের বক্তব্য জনমনে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির এসবি নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন ব্যর্থতার দায় নিয়ে মহাপরিচালকের দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়া উচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো আলেম ওলামাদের জন্য কেউ ভাবেন না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ রাজধানীর মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে তার নির্বাচনী এলাকা চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় পাঁচ শতাধিক মসজিদের ইমাম ওলামাদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি এই করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর বাংলাদেশের সব পর্যায়ের মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে তিনি এক লক্ষ হাজার কোটি টাকার বেশি প্রণোদনা আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন উজানের ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে নীলফামারী লালমনিরহাট ও সিরাজগঞ্জে নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে প্লাবিত হয়েছে বিভিন্ন এলাকা নীলফামারীতে বিপদসীমার উপরে উঠেছে তিস্তার পানি স্থানীয় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানায় সকাল ছয়টায় জালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার প্রায় বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীর পানি দুপুরে তা কমে আসে পানি বৃদ্ধির ফলে ব্যারেজের সবকটি গেট খুলে দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এদিকে তিস্তার পানি বেড়ে যাওয়ায় লালমনিরহাটে তিনটি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ক্ষতি হয়েছে বাদাম ভুট্টা ও সবজি আবাদের ডুবে গেছে রোপা অমনের বীজতলা এর মধ্যে আদিতমারীর মহিষখোচাক সদরের কুনিয়া গাছ গোকুন্ডা ও হাতিবান্ধা উপজেলার গন্ডিমারি ইউনিয়নের নদী তীরবর্তী এলাকায় ক্ষতি হয়েছে বেশি সিরাজগঞ্জে ও যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে দ্রুত গতিতে পানি বাড়ায় বন্যার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী এ কে এম রফিকুল ইসলাম জানান পানি বাড়ায় চরাঞ্চলের ফসলি জমিগুলো তরিয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে সবজি সহ বিভিন্ন ফসল প্লাবিত হয়েছে জেলার পাঁচটি উপজেলার প্রায় বিশটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল 
কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টিতে নারায়ণগঞ্জের ডিএনডি এলাকার ভিতরে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় মানুষের দুর্ভোগের কারণে ক্ষমা চেয়ে তা দ্রুত নিরসনের কথা জানিয়েছেন সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান ডিএনডি এলাকার কদমতলিতে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পানি নিষ্কাশনের জন্য স্থাপিত পাম্প উদ্বোধন করার সময় তিনি কথা জানান ডিএনডি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে প্রায় বিশ লাখ মানুষ স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা থেকে রেহাই পাবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন শামীম ওসমান খুলনার চিকিৎসক রকিব খান হত্যা মামলার প্রধান আসামি জমির আলী শেখ সহ দুজন আদালতে একশো চৌষট্টি ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন এই মামলায় অপর তিন আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ তাদের থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যু ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত পনেরো জুন রাতে ডাক্তার রকিব উদ্দিন খানের উপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় এই ঘটনায় নিহত চিকিৎসকের ভাইয়ের দায়ের করা মামলায় পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ এবারে আল্লাহরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ অনগ্রসর নড়াইলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে লোহাগড়ায় আধুনিক মানের বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু করেছেন স্থানীয় উদ্যোক্তারা করোনাকালে দেশের অন্য এলাকায় যখন সীমিত হয়েছে হাসপাতাল সেবা তখন লোহাগড়ার এই ডক্টরস স্পেশালাইজড হসপিটালে ২৪ ঘন্টা দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা সেবা নড়াইল প্রতিনিধি জহির ঠাকুরের তথ্যচিত্রে রিপোর্ট করেছেন রোকসান আইবা সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনেই শুরু থেকে চলছে ডক্টরস স্পেশালাইজড হসপিটালের চিকিৎসা সেবা করোনাকালে নানা ঝুঁকির পরও থেমে যায় নিতা উপজেলা পর্যায়ে হলেও প্রতিষ্ঠানটিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সহ সব ধরনের রোগে চিকিৎসক আছেন আছে অপারেশন থিয়েটার প্যাথোলজি ফার্মেসি সহ অন্যান্য সেবাও করোনার এ সময় ডাক্তার ও রোগীদের নিরাপত্তায় হাসপাতালটির উদ্যোগে উপজেলা সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে সুরক্ষা বোধ হাসপাতালটির এমন সেবার প্রতিদিনই উপকৃত হচ্ছেন এলাকার মানুষ দূর দূরান্ত থেকেও আসছেন রোগী এমন চিকিৎসা সেবা নিয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান লোহাগড়া ডক্টরস স্পেশালাইজড হসপিটালের উদ্যোক্তাদের রোকসানা ইভা এটিএন বাংলা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা মহামারী বিশ্বজুড়ে এবার বিপজ্জনক ধাপে পৌঁছেছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডাব্লিউএইচও করোনার ব্যাপক বিস্তার থামাতে লকডাউনের বিকল্প নেই বলেও জানায় সংস্থাটি বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে পর্যন্ত প্রায় সাতাশি লাখের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে চার লাখ ষাট হাজারেরও বেশি করোনার বিস্তার রোধে তিন মাস বন্ধের পর আবারও খুলছে পবিত্র নগরী মক্কার মসজিদগুলো নগরী দেড় হাজারের বেশি মসজিদে রোববার ফজর থেকে নামাজ আদায় করতে পারবেন মুসল্লিরা করোনা ভাইরাসের প্রভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক আয়োজিত বাংলাদেশের শিক্ষার উপর কোভিড উনিশের প্রভাব শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনায় তিনি বলেন শিক্ষকদের গণিতের উপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে এছাড়া জুলাই মাস থেকে ই লার্নিং কোর্স চালু করারও পরিকল্পনা রয়েছে মন্ত্রণালয়ে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ রাজধানী মিরপুরের কালসি এলাকায় থানা ওয়াজ পর্যায়ের নেতাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি শুরু হয় গাছের চারা রোপণ করে মাসব্যাপী এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ বুজলু রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কোচি এবারে পাটেক্স খেলার খবর
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তজা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন গত 3 দিন ধরে জ্বর ও গায়ে ব্যথা ছিল মাশরাফির এছাড়া আর কোনো উপসর্গ ছিল না আপাতত আইসোলেশনে আছে নরাইল দুই আসনের এই সংসদ সদস্য নিজ বাসায় তার চিকিৎসা হচ্ছে ঢাকাতেই নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল বাংলাদেশের ওয়ানডের সফলতম অধিনায়কের জনপ্রতিনিধি হিসেবে নরাইলকে করোনা মুক্ত করার লড়াইয়ে নেমেছিলেন সাবেক অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত তিনিও আক্রান্ত হলেন এর আগে তার শাশুড়িও করোনা আক্রান্ত হয়েছিল লালিগা বার্সেলোনার সাথে গোল শূন্য ড্র করে পয়েন্ট টেবিল জমিয়ে তুলেছে সেভিয়া শুক্রবারের ম্যাচে ঘরের মাঠে বার্সেলোনাকে বেশ ভুগিয়েছে স্বাগতিকরা সেভিয়ার আক্রমণের সামনে গোলরক্ষক মার্কটের দেয়াল হয়ে দাঁড়ানোই পরাজয় এড়াতে পেরেছে লিওনেল মেসির দল শেষ দিকে কাতালান স্ট্রাইকার সহজ সুযোগ নষ্ট করায় হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় বার্সেলোনাকে এই ড্রয়ে ত্রিশ ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট পঁয়ষট্টি আর এক ম্যাচ কম খেলে রিয়ালের পয়েন্ট বাষট্টি তিন নম্বরে থাকা সেভিয়ার পয়েন্ট বাওয়ান্ন শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারালেন আরও সাঁত্রিশ জন মোট মৃত্যু ছাড়ালো চোদ্দশো নতুন শনাক্ত তিন হাজার দুশো চল্লিশ জেলায় জেলায় বাড়ছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে আরও অন্তত চব্বিশ জনের মৃত্যু করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ভাষার সৈনিক সাংবাদিক কামাল লোহানির রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শো করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্যখাতকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে সরকার বললেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বরাদ্দ যথেষ্ট নয় বলছে সিপিডি আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইচ এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইচ এন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন